As we discussed in previous lecture, the topic was sentence structure. In this lecture, we are going to discuss parts of speech. And today we'll discuss one part of speech and that is conjunction. Conjunction kya hota hai ji? Aaj hum ye discuss karenge. Conjunction kya hota hai? Conjunction, uh, joining words ko kehte hain, joiners ko kehte hain, connectors ko kehte hain, linkers ko kehte hain, helpers ko kehte hain. Ye conjunctions karte kya hain? Conjunction hai kya? Conjunction ek part of speech hai. Part of speech kya hota hai ji? Humare bolne ke hisse. Part of speech kya hota hai ji? Humare bolne ke hisse. तो उनमें से जो कि बोलने के हिस्से कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कौन से हैं नाउन है प्रो नाउन है वर्ब है वर्ब है कंजंक्शन है इंट्रोजेक्शन है इसके अलावा हमारे पास प्रपोजिशन है ये सारे के सारे क्या हैं जी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आज का जो टॉपिक है वो क्या है कंजंक्शन कंजंक्शन क्या होता है जी कंजंक्शन हम कहते हैं लिंकर्स को कहते हैं कनेक्टर्स को कहते हैं हेल्पर्स को कहते हैं ज्वाइनर्स को कहते हैं या ज्वाइनिंग वर्ड्स को कहते हैं और ये कौन कौन से चीज़ों को ज्वाइन करते हैं ये वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं क्लाजेज को ज्वाइन करते हैं फ्रेजेज को ज्वाइन करते हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं जी ये इनको हम कहते हैं कंजंक्शन कंजंक्शन क्या है जी कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं वर्ड्स को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं फ्रेजेस को किसको किस तरीके से ज्वाइन करते हैं क्लाजेस को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं ये हम इस इन लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बता दूं कि फ्रेज़ क्या होता है फ्रेज किसी भी जुमले का हिस्सा होता है फ्रेज इज़ अ पार ऑफ सेंटेंस वट इज़ फ्रेज फ्रेज इज़ अ पार ऑफ सेंटेंस विदाउट वर्ब एंड विदाउट सब्जेक्ट फ्रेज इज़ अ पार ऑफ सेंटेंस विदाउट वर्ब एंड विदाउट ऑब्जेक्ट एंड वट इज़ क्लॉज एज एज आई डिस्कस इन माई प्रीवियस लेक्चर क्लॉज क्या होता है क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और क्लॉज में वर्ब भी होता है क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और क्लॉज में वर्ब भी होता है इसके अलावा वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं इसकी कितनी टाइप्स होती हैं वो हम आगे देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कितनी टाइप्स होती हैं कंजंक्शन मैंने भी बताया क्या है जी ज्वाइनर्स हैं लिंकिंग वर्ड्स हैं लिंकर्स हैं हेल्पर्स हैं इसके अलावा कनेक्टर्स हैं इसकी टाइप्स कितनी होती हैं कंजंक्शन की चार टाइप्स होती हैं सबसे पहली टाइप को कहते हैं कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो लोग मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहते हैं या जो मेरे लेक्चर को लिखना चाहते हैं मैं इसी तरीके से बताऊंगा आप उसके बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं ताकि आपके पास ये सेव रहें कितनी टाइप्स होती हैं जी इसकी चार टाइप्स होती हैं सबसे पहली टाइप है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेकेंड टाइप है जी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन और जो तीसरी टाइप है जी वो है जी को कंजंक्शन और जो फोर्थ टाइप है जी उसको कहते हैं जी कंजंक्टिव एडवर्ब्स चार टाइप्स होती हैं बेसिकली मैं इसकी सबसे पहले जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसके बाद को रिलेटिंग कंजंक्शन और जो फोर्थ और जो फाइनल वन है जिसको कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो क्या होते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स फ्रेजेज और सेंटेंसेज और ऑफ इक्वल रैंक कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है ये वर्ड्स को फ्रेजेस को क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं जो कि इक्वल रैंक के हो इक्वल रैंक के कैसे हों या क्या हो मतलब एक ही उनका स्ट्रक्चर हो डिफरेंट ना हो और कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते किन अल्फाज को हैं वो मैं आपको आसान और ईजी आइडेंटिफिकेशन में बता रहा हूँ कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन किन को कहते हैं कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं जी फैन बॉयज को एफ ए एन बी ओ वाई एस इनको क्या कहते हैं जी फैन बॉयज़ को कहते हैं कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन किसके एफ किसके लिए इस्तेमाल होता है एफ इज़ फॉर फॉर ए इज़ फॉर एंड एन इज़ फॉर नॉर बी इज़ फॉर बट ओ इज़ फॉर ओ इज़ फॉर और एंड वाई इज़ फॉर यट एंड एस इज़ फॉर सो अब इन ये जो जितने भी फैन बॉयज हैं इतना याद कर लेना हिफज कर लेना फैन बॉयज ये काफ़ी नहीं है बल्कि इसकी डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए जितने भी जो कि सी एस एस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये लेक्चर कंजंक्शंस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी वजह ये है कि जब हम लिखते हैं तो ये सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारा यूज़ इनका पता ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि जी हमने कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल करना था और कहाँ पर इस्तेमाल कर दी गए फॉर क्या जी फॉर के दो यूज़ हैं एक प्रापोजिशन इस एज प्रापोजिशन इस्तेमाल होता है और दूसरा एज बिकज इस्तेमाल होता है फैन बॉयज में सबसे पहला वर्ड क्या है जी सबसे पहला लेटर क्या है जी सबसे पहला लेटर है जी एफ एंड एफ से क्या बनता है एफ से फॉर बनता है और फॉर के दो यूजेज हैं एक एज प्रापोजिशन इस्तेमाल होता है और दूसरा एज किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है एज बिकज जब एज बिकज इस्तेमाल होगा तो ये क्या होगा ये कंजंक्शन होगा जब एज प्रापोजिशन इस्तेमाल होगा तो ये क्या होगा ये प्रापोजिशन और दूसरा है जी एंड एंड क्या होता है जी 
and is used with two similar ideas and is used with two similar ideas similar ideas का क्या मतलब है जी दोनों एक जैसे ideas जब होंगे तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे and इस्तेमाल करेंगे nor जो है जी nor n is for nor nor के जी again दो uses हैं कौन कौन से uses हैं जी nor एक add to add information और दूसरा क्या जी नेगेशन के लिए इस्तेमाल होता है अगर इन दोनों को मैं एक ही बात कह दूं कि जी इसका फंक्शन क्या है जी इंफॉर्मेशन को ऐड करना और साथ में नेगेशन के नेगेटिव जुमले को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है बी किस लिए इस्तेमाल होता है जी बी इज फॉर बट और बट के क्या यूजेज हैं जी बट बट का यूजेज ये है जी ये दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल होता है बट इज़ यूज फॉर टू कंट्रास्टिंग आइडियाज कंट्रास्टिंग आइडिया मीन्स कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज मीन्स टू डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट आइडिया मीन्स वेरिएशन इन आइडियाज वेरिएशन मीन्स वराइटी इन आइडियाज मीन्स टू डिफरेंट थिंग्स टू कन्फ्लिक्टिंग थिंग्स जब दो डिफरेंट चीज़ें होंगी तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड वो क्या होगा दो डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो क्या है जी बट और और किसके लिए इस्तेमाल होता है जी और का एक ही यूज़ है और इज़ यूज़ फॉर ऑप्शंस ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल होता है और येट के लिए इस्तेमाल होता है जी येट के जी एक ही यूजेज है और इसको मैं डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करूँगा वो बताऊँगा कैसे येट भी इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है और एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि अभी शुरू ना हुआ हो जो कि अभी स्टार्ट ना हुआ हो मैं इनकी जब एक्सप्लेन एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये किस तरीके से इस किस वर्ड का और क्या फंक्शन है किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है सो so, किस लिए इस्तेमाल होता है जी सो इज़ यूज फॉर रीज़न एंड फॉर एंड इज़ यूज फॉर पर्पज अब सबसे पहले जो कि मैंने बताया था फॉर फॉर के कितने यूजेज हैं जी मैंने बताया जी दो कौन कौन से जी एक एज बिकर्ज इस्तेमाल होता है और दूसरा किस तरीके से इस्तेमाल होता है जी एज प्रपोजिशन सबसे पहले एज जब बिगर्ज इस्तेमाल होगा तो एक कंजंक्शन की का काम करेगा आप देखते हैं जी इस एग्जाम्पल में ये किस तरीके से इस्तेमाल है आई खर एन गोट द पार्टी फॉर आई वॉज लेट आई खर एन गोट द पार्टी फॉर आई वॉज लेट मैं अभी तीन एग्जाम्पल्स लूँगा इन तीन एग्जाम्पल में जहाँ पर भी मैं फॉर इस्तेमाल करूँगा तो आपने वहाँ पर उस फॉर को अपने जहन में इमेजिन करना है कि ये एज किस तरीके से इस्तेमाल हुआ बिकज इस्तेमाल हुआ जब एज बिकज किसी भी जुमले में इस्तेमाल हो रहा हो तो वो क्या होगा कंजंक्शन होगा अगर एज बिकज इस्तेमाल ना हो तो वो कंजंक्शन नहीं होगा बल्कि क्या होगा प्रपोजिशन होगा अब मैं तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने दोहराऊँगा तो वो क्या क्या किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो आपने देखना है I could I go to the party for I was late. I told him to leave for I was late. I want to attend the class for I want to gain something for I want to learn something. Okay. Now uh, the other three examples in which the for will be used as preposition. For example, okay, jogging in the morning is good for health. Jogging in the morning is good for health. What I can do for you or what can I do for you? What can I do for you? They are cut. They are. Uh, they take care of the things. They take care of the things for us. Smoking is injurious for health. अब इन तीन चार एग्जाम्पल्स में जो फॉर इस्तेमाल हुआ है वो प्रापोजिशन इस्तेमाल हुआ है और जो पहली तीन एग्जाम्पल्स मैंने बताई थी उनमें एज बिकज इस्तेमाल हुआ था जो एज बिकज इस्तेमाल हुआ है वो क्या है जी वो कंजंक्शन है और जब प्रापोजिशन इस्तेमाल हुआ है तो वो क्या है जी एज प्रापोजिशन है एंड किस लिए जी इस्तेमाल होता है जी एज आई टोल दैट एंड इज़ यूज फॉर टू सिमिलर आइडियाज हाउ एंड इज़ यूज फॉर टू सिमिलर आइडियाज फॉर एग्जाम्पल सिमिलर आइडियाज़ का ये मतलब है कि अगर दो इंसान हैं तो दो इंसानों के दरमियान एंड इस्तेमाल होगा जानवर हैं तो दो जानवरों के के दरमियान इस्तेमाल होगा अगर परिंदे हैं तो दो परिंदों के दरमियान इस्तेमाल होगा और अगर दो फूड आइटम्स हैं तो दो फूड आइटम्स के दरमियान इस्तेमाल होगा अगर एसेसरीज़ हैं तो दो एसेसरीज के दरमियान इस्तेमाल होगा टू कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ के दरमियान इस्तेमाल नहीं होगा फॉर एग्जांपल अली एन अहमद वन टू द पार्टी और नाउ अली एन अहमद दे बोथ आर वर्ड्स ये दो वर्ड्स हैं इस तरीके से मैंने एक डेफिनेशन में बताया था दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है तो ये अली एन अहमद दो वर्ड्स हैं इस तरीके से कंजंक्शन एंड ने जो है ना काम किया दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने का फॉर एग्जाम्पल ओके अली एन अहमद वन टू द पार्टी ही बाट एपल्स एंड मैंगोस ही बाट एपल एंड मैंगोस द मैन इज पुअर एंड जॉब लेस नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर पुअर एंड जॉब लेस इज सिमिलर सो दैस वाई आई यूज सो दैस वाई आई यूज एंड बिटवीन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स ओके नॉर नॉर का कितने यूज़ हैं जी नॉर के कितने इस्तेमाल हैं और नॉर किस तरीके से इस्तेमाल होता है लेट्स यूज इट नॉर इज़ यूज टू आर इन्फॉर्मेशन एंड 
to talk about uh, the sentence which is negative. For example, he doesn't uh, like cake, nor he eats cookies. He doesn't like cake, nor he eats cookies. He never comes to practice much, nor does he listen to the coach. She doesn't like music, nor she likes any singer. Now, jitne bhi jumle istamal hoon hai, to pehli to baat hai ki aap iska analysis karein ji. Analysis karke dekhein ki saare ke saare negative sentences hain. Aur hum negative sentence ke foran baat, negative sentence ke foran baat kya hai ji? Nor hai aur nor usi negation ko batane ke liye istamal hua hai. Aur ye yaad rakhein ki neither ke saath jab bhi nor aayega to wo क्या होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होगा वो कोई और टाइप बन जाएगी और वो कौन सी टाइप बनेगी वो मैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा अभी देखते हैं जी आ, आगे देखते हैं जी बट बट एफ ए एन अब तक अभी तक हम बात कर चुके हैं फैन की बात कर चुके हैं और बॉयज की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट बॉयज इन द वर्ड बॉय द वेरी फर्स्ट लेटर इज बी एंड बी स्टैंड फॉर बाट एंड बार इज यूज फॉर टू कंट्रास्टिंग आइडियाज बार इज यूज फॉर टू कंट्रास्टिंग आइडियाज लेट्स सी हाउ दिस कंट्रास्टिंग आइडियाज आर कनेक्टेड वे द वर्ड एंड दार इज बार ओके जो ई वर्क हार्ड बट कोर एन पास द एग्जाम जो ई वर्क हार्ड But couldn't pass the exam. I want to go home, but all flights are cancelled. I want to go home, but all the flights are cancelled. I want to buy a car, but I have nothing, or I I don't have money to purchase. अब इन तीनों examples में हमने देखा, इन तीनों examples में हमने ये देखा कि जो दोनों दो आइडियाज़ हैं दो क्लाजेज़ हैं जो दो क्लाजेज हैं ये दोनों की दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है दो डिफरेंट आइडियाज़ को दो डिफरेंट आइडियाज़ को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो बट है अब ये डिफरेंट आइडियाज़ आपका जो नेगेटिव आइडिया वो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है और उसके बाद है जी अ ओ ओ इज़ फॉर आर एंड आर इज़ यूज फॉर ऑप्शन वेरी ईजी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड बट रिमेंबर वन थिंग If or is used with either or whether, then that uh, would not be uh, uh, the subordinating conjunction, but that would be the other type, and we'll be discussing this in uh, the upcoming lecture, right? Okay. Or is used for options. Okay. Do you like coffee or tea or both? Do you like uh, coffee or tea or both? Okay. Uh, uh, and the uh, uh, next is, what do you prefer, reading or writing? What do you prefer, reading? Or writing, and the last one is yet. Yet is used to add information or used to indicate an action which is not completed. For example, how it is used to add information. The committee has yet to decide. The committee has yet to decide. Yet to decide. The committee has yet to decide. अब ये फोरन yet के बाद क्या है जी? Information add हुई. The price has. Yet to be announced. The price is yet to be announced. Or the price has yet to be proclaimed or pronounced. Right? अब yet इसके बाद foreign information add हुई है. या इसके अलावा अगर हम ये किसी और action में देखें कि ऐसी information मैंने जैसे कि बताया कि ऐसे action को indicate करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जो कि अभी complete ना हो. मैं for example मैं कहता हूँ Ali have you started working on the project? तो Ali he replies me sir I haven't started working on the project yet. सर आई हैव उन स्टार वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट येट अब ये येट इस्तेमाल किया हुआ है ये येट जब एंड पे आ गया तो किस तरीके से इस्तेमाल होगा एज एडवर्ब इस्तेमाल होगा जब एंड पे आ जाएगा तो ये एज एडवर्ब इस्तेमाल होगा और एज कंजंक्शन भी इस्तेमाल होगा क्यों क्योंकि ये ये जो येट है ये क्या है जी ये कंजंक्शन है लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली दिस वुड बी एडवर्ब ओके येट यूज येट टू इंडिकेट एन एडिशनल इशू और प्रॉब्लम Additional issue or ये it it can be used at the end it can be used in the middle and it can be used at the front अब मैंने आपको जब middle में इस्तेमाल किया वो कैसे मैंने इस्तेमाल किया जैसे मैंने कहा the committee has yet to finalize the result or yet to decide और दूसरा मैंने the price has yet to announce or proclaim और तीसरी एग्जाम दूसरी एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया ये तो दरमियान में इस्तेमाल हुआ था और जो दूसरी एग्जाम्पल है उसमें हमने लास्ट पे इस्तेमाल किया था द आई हैवन स्टार वर्किंग इन द प्रोजेक्ट ये आट अब जो तीसरी एग्जाम्पल है उसमें मैं स्टार्ट पर इस्तेमाल करूँगा तो ये क्या होगा 
ये भी कंजंक्शन होगा जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ येट कैन बी यूज एज स्टैन इन फॉर इन एडिशन येट जब शुरू में इस्तेमाल होगा तो उसका क्या सिम्बलाइज करेगा कि ये एज इन एडिशन इस्तेमाल हुआ है एज इन एडिशन इस्तेमाल हो फॉर एग्जाम्पल येट अनदर सोर्स ऑफ ट्रबल येट अनदर सोर्स ऑफ ट्रबल क्या है जी येट अनदर सोर्स ऑफ ट्रबल ये क्या इन एडिशन अनदर सोर्स ऑफ ट्रबल और एज जब कंजंक्शन इस्तेमाल होगा तीनों ही कंजंक्शन भी मैंने कहा कंजंक्शन भी होंगे लेकिन जो दरमियान वाली एग्जाम्पल मैंने बताई वो क्या होगा एज एड वर्ब होगा लेकिन येट इज प्योरली यूज एज बट वन इट इज कंजंक्शन वन इट इज यूज एज कंजंक्शन फॉर एग्जाम्पल सो सो एंड द लास्ट वन इज सॉरी लास्ट वन इज सो द लास्ट वन इज सो सो क्या है जी सो so, आपका ये इंडिकेट करता है कि जी सो इज़ यूज फॉर रीज़न सो इज़ यूज फॉर पर्पज फॉर एग्जाम्पल एट वॉज रेनिंग सो आई थक एन अम्ब्रेला एट वॉज रेनिंग सो आई थक एन अम्ब्रेला यू शुड वेयर ए जैकेट सो यू डोंट कैच ए कूल एट वॉज रेनिंग सो आई थक एन अम्ब्रेला यू शुड वेयर ए जैकेट सो यू डोंट कैच ए कूल आई हैव अ पेपर टमार सो आई नीड टू स्टडी नेवर नेवर गेट 